আচ্ছা তো আমরা মোটামুটি হচ্ছে ফ্লেক্স বক্স কিন্তু গত ক্লাসে শিখছিলাম তাই না কিন্তু ফ্লেক্স বক্স শিখতে সেটা বড় কথা না এখানে আমাদের কিছু প্রপার্টি রয়ে গেছে জানার জন্য তো আজকের ক্লাসে আমরা এই জিনিসগুলো কভার করব ঠিক আছে ফ্লেক্স স্ট্রিং ফ্লেক্স ফ্লো অর্ডার কি জিনিস বক্স সাইজিং কি জিনিস সুরো এলিমেন্টস অনেকগুলো আছে সুরো ক্লাসও অনেকগুলো আছে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে অ্যানিমেশনস কিভাবে ইউজ করতে হয় মিডিয়া করে দিলে আউট তো মোটামুটি একটা বড়ই ক্লাসে দিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু কভার করব তো প্রথম দুই তিনটা কভার করতে বেশি সময় লাগবে না দুই তিন মিনিট বেশি লাগার কথা না বাকিগুলো একটু সময় লাগবে ওকে তো এই জিনিসগুলো আমরা কভার করব আমরা শুরু করে দেব তো আমরা এই স্টেমা সিরিজ আপাতত এক পেজেই করি তো এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট আমরা একটা ফ্লেক্সের ক্লাস করছিলাম তো এটা আমাদের লেআউট তো প্রথমে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে ফ্লেক্স ইউজ করে আমরা জিনিসগুলোকে পাশাপাশি নিয়ে আসতে পারি আচ্ছা একটা আমরা প্রপার্টি দেখি সেটা হচ্ছে র্যাপ ঠিক আছে গতবার আমি র্যাপ আসলে আমি ভুল করে ফেলছিলাম খেয়াল করি না আমি যে উইথটা ঠিক করে করি না ঠিক আছে আমি এখন দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা অপশন আছে ফ্লেক্স র্যাপ ঠিক আছে র্যাপ মানে হচ্ছে জিনিসটা চাপাই দেওয়া তো একটা আছে যে র্যাপ আর হচ্ছে নো র্যাপ আর র্যাপ রিভার্স তো র্যাপ দিলে অ্যাকচুয়ালি কি হয় তো আমি যে ভুলটা করছিলাম সেটা হচ্ছে আমি আমি খেয়াল করি নেই সেটা হচ্ছে আমি ম্যাক্স উইথ দিই নাই জাস্ট উইথ দিয়েছিলাম যদি উইথ দিই তাহলে এত বড় উইথ থাকলে ডিভেস ছোট হবে কেমন স্বাভাবিক আমি আসলে খেয়াল করি নেই এখন আমরা দেখি দেখছেন একটা স্বাভাবিক কাজ করার কথা না আমি ঠিক আছে তো আমরা ম্যাক্স উইথ দিয়ে জিনিসটা ফিক্স হয়ে যাবে এখন ম্যাক্স উইথ দিই তার মানে কি জিনিসটা চাপতে থাকবে ঠিক আছে আর উইথ দিলে কি হয় এই সে এগারোশো পিক্সেলই থাকবে সে আর ছোট বা বড় হবে না ঠিক আছে তো আমরা দিলাম হচ্ছে ম্যাক্স উইথ আটশো পিক্সেল আর আটশো পিক্সেল দেওয়ার পরে দেখেন যখন আমি ছোট হবে হচ্ছে তখন কিন্তু আমার জিনিসগুলো আস্তে আস্তে নিচে নিয়ে চলে আসছে স্যার খেয়াল করছে আর আরেকটা জিনিস সবাই একটু শিখে রাখেন এটা হচ্ছে আমার ফিশের কাজ ফ্লেক্স র্যাপের কাজ মানে হচ্ছে জিনিস যদি বেশি হয়ে যায় কন্টেনারের ভিতরে জায়গা হচ্ছে না তখন সে জিনিসটা নিচে নিয়ে আসবে আর একটু চাপাই দিই আরো জায়গা করে নিবে আর একটু ছোট হইলে সে আরো জায়গা করে নেবে এটা হচ্ছে ফ্লেক্স র্যাপের কাজ ওকে তো আমরা ফ্লেক্স র্যাপ কিন্তু খুব সহজে ইউজ করতে পারি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যদি কখনো দেখেন আপনার হাইট দিয়ে রাখছেন তাহলে কি হবে হাইট পাঁচশো পিক্সেল ঠিক আছে এখন জিনিসগুলো জায়গা হচ্ছে না এখানে সেটা ভালো কথা ছোট করে বড় করলাম ঠিক আছে বড় করার পরে এখন যদি ছোট করে আস্তে আস্তে ছোট করতে করতে হয়েছে হওয়ার পর কি ফ্লেক্স র্যাপ হয়েছে নিচে নিচে পাশাপাশি থেকে নিচে নেমে চলে আসছে বাট ফ্যাক্ট হচ্ছে এটা বক্সের বাইরে চলে গেছে তো এমন যদি কোনো সিচুয়েশন আপনার হাইট দেওয়া হয় হয়েছে বাট আপনি চাচ্ছেন যে হাইটটা একদম যতটুকু কন্টেন্ট ততটুকু বরাবর হবে তখন আবার চাচ্ছেন যে না যখন আবার একটা স্ক্রিন সাইজ হবে তখন আবার একটা ফিক্স হাইট থাকবে তো এই সব সমস্যার ক্ষেত্রে আপনি একটা মিনিমাম হাইট দিতে পারেন ঠিক আছে এটা আমি দেখাইছিলাম আবার বলে দিই তো মিনিমাম হাইট দিলে কি হবে যে মিনিমাম পাঁচশো পিক্সেল থাকবে যদি বড় লাগে সে বড় হবে এটা হচ্ছে তার কাজ এখন মিনিমাম সে কিন্তু পাঁচশো পিক্সেল আছে অথবা মিনিমাম কি মিনিমাম কিন্তু পাঁচশো পিক্সেল আছে যদি আমার কন্টেন্ট বাড়ে তাহলে বক্সটাও বাড়বে এখন দেখেন বক্স যদি বাড়া দরকার বাড় বেড়ে গেছে দেখছেন একদম আমার কন্টেন্ট বড়াবো পর্যন্ত আমার কিন্তু বক্সে চলে আসছে তো এগুলো মোটামুটি হচ্ছে কিছু ফিক্সিং থাকে আমরা পরে মানে মানে বুঝি না বা হয়তো হচ্ছে না তখন আমরা এইভাবে কিছু জিনিস ছোট খাটো কিছু জিনিস ইউজ করলে কিন্তু আমাদের কাজ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তো ফ্লেক্স র্যাপ প্রপার্টি আমি বুঝে গেলাম যে র্যাপ হবে আর যদি নো র্যাপ দেয় তো কোনো র্যাপ হবে না নো র্যাপ একসাথে বলো না সেভ দেয় নো র্যাপ এখন দেখেন বুঝছেন সব এবার চলে গেছে যে তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবেন যে র্যাপের ক্ষেত্রে আবার কিন্তু নিজের মতো করে চলে আসবে আচ্ছা এটা বুঝলাম ফ্লেক্স র্যাপের কথা আর একটা হচ্ছে আমার ফ্লেক্স ফ্লো একটা প্রপার্টি আছে সেটা আবার কি জিনিস যে ফ্লেক্স ফ্লো সেটা হচ্ছে আমার এই কলাম হবে না রো হবে আমার ফ্লেক্স ডিরেকশন আর হচ্ছে আমার ফ্লেক্স ডিরেকশন দেখাই দেখি আর হচ্ছে ফ্লেক্স র্যাপ একসাথে হবে ঠিক আছে এই কয়েক এই দুইটা জিনিস আমি একসাথে লিখতে পারবো তো আমি কি করবো আমার আমি দিলাম হচ্ছে আমার ফ্লেক্স ডিরেকশন হবে হচ্ছে রো আর র্যাপ হবে হচ্ছে র্যাপ ঠিক আছে তো রো র্যাপ দিতে পারবো আমরা যদি আমরা এখান থেকে নর্মালি চাই এখন দেখেন নর্মালি মতো এখন ফ্লেক্স র্যাপ কাজ করতেছে দেখছেন এখন যদি কলাম র্যাপ দিই তাও হবে কিন্তু কলম দিলে কিন্তু কলম কাজ করবে কলম যদি র্যাপের কিছু নাই ঠিক আছে বুঝানোর জন্য কিন্তু আপনি কলম রিভার্স বা হচ্ছে আমরা রো রিভার্স ইউজ করতে প
কিন্তু ছোট ছোট প্রপার্টি বাট জিনিসগুলো একটু জেনে রাখা ভালো আচ্ছা তো আমি রাখলাম হচ্ছে ফ্লেক্স র‍্যাপই রেখে দেয়া পড়া আছে ফ্লেক্স র‍্যাপ অফ করে দেই আর এখান থেকে আমি ধরো হচ্ছে উইড টাইপ কি কমাই দেই তাহলে হচ্ছে না অথবা আমি এখানে ম্যাক্স উইড বাড়াই দিলে হচ্ছে ওকে আচ্ছা তো তারপর যে প্রপার্টি দেখব সেটা হচ্ছে ধরে হচ্ছে আমাদের অর্ডার অর্ডার কি জিনিস এখন ধরে হচ্ছে আমার বক্স নীল ট্যাগ নাম্বারে আছে তারপর বক্স 2 আছে বক্স 3 আছে বক্স 4 আছে আপনি যাচ্ছেন যে না আপনার পিঙ্ক বক্সটা হবে লালের জায়গায় লাল বক্স হবে নীলের জায়গায় পিঙ্ক এর জায়গায় ঠিক আছে সোয়াপ করতে যাচ্ছেন যে আপনার এই বক্সটা হবে এখানে আর এই বক্সটা হবে এখানে ঠিক আছে এটা আমি কিভাবে করব এটা কি আসলে পসিবল অবশ্যই পসিবল তো সেটার জন্য অর্ডার বলতে কিছু একটা আছে তো আমরা জানি ক্লিয়ার করে দিই স্ক্রিনটা আচ্ছা তো আমরা কি জানি नम्बर ग्रीन टाइम धरने होते हैं दूसरी नंबर नॉर्मल दूसरी नंबर या दूसरी नंबर ही था को और पिंक टाइम दिलाम होते हैं ऑर्डर एक एक हम देखें क्या है एक हम ना सेल को जो लाल टाइम एक है एक बार शोभु जो एक बार होते हैं पिंक टाइम तो हमें क्यों लो मेरे को वाटर ऑन दिलाम जब तक देखना चला जाए � चाहिए समस्या আমরা কি কি শিখলাম আমরা শিখলাম হচ্ছে ফ্লেক্স র র‍্যাপ ফ্লেক্স ফ্লো মানে র‍্যাপ রিভার্স এক্সিডে করতে পারবো ফ্লেক্স ডিরেকশন আর এক্সিডে দিতে পারবো আরটা শিখলাম হচ্ছে আমাদের কি বলে এটাকে অর্ডার আচ্ছা আরেকটা দেখি যে ফ্লেক্স স্ট্রিং ফ্লেক্স স্ট্রিং কি জিনিস ধরেন বাই ডিফল্ট ফ্লেক্স স্ট্রিং থেকে ওয়ান স্ট্রিং কি জিনিস স্ট্রিং মানে ছোট হওয়া ঠিক আছে এখন আমি সেভ দেই রিলোড দেই মানে ছোট করি তাহলে কি হচ্ছে এগুলো একটু চাপা যাচ্ছে না চাপাচ্ছে চাপাচ্ছে বাট নিচে নিচে আসছে না চাপা যাচ্ছে একটু বক্সগুলো বাট আপনি চাচ্ছেন যে না এগুলো বক্স যেমন আছে এমনি থাকবে এগুলো একটু চাপতে পারবে না কারণ সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি ফ্লেক্স স্ট্রিং জিরো দেন তাহলে কি হবে দেখছেন এগুলো চাপতেছে আর এগুলো কিন্তু চাপতেছে না এগুলো কিন্তু উল্টা আরো উইথ ধরে নিছে আমরা লাইক আছে দেখেন দেখছেন छोट शिखे निल সবাই কি কয়টা প্রপার্টি বুঝতে পারছি ফ্লেক্স স্ট্রিং ফ্লেক্স ফ্লো ফ্লেক্স র‍্যাপ আর হচ্ছে আমাদের অর্ডার মোটামুটি সবাই বুঝতে পারছি 
সবাই চ্যাটে লিখবেন কষ্ট করে যারা আছে আমরা অনলাইনে এখনো অ্যাক্টিভ ওকে তো এগুলো ছোট প্রপার্টি বাট অনেক কাজে দিবেন অনেক ক্ষেত্রে কাজে দিবে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আমরা আস্তে আস্তে দেখবো আচ্ছা তারপর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্টে আসি সেটা হচ্ছে বর্ডার বক্স বর্ডার বক্স কোনো ফ্লেক্সের প্রপার্টি না বাট এটা অনেকটা মজার প্রপার্টি সেটা কি হবে সবাই একটু খেয়াল করেন নর্মাল যদি চিন্তা করেন এটা হচ্ছে আমার বক্স বক্সে যদি প্যারিং দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কি হয় ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে এই বক্স মানে যে আমার যে রেডটা আছে এটা প্যারিং দিলাম ফোর্টি পিক্সেল তারপর সবুজটা আমাদের ব্যাটিং দিলাম ধরেন হচ্ছে ফিফটি পিক্সেল তারপর পিঙ্কটা আমরা ব্যাটিং দিলাম দিলাম ধরেন হচ্ছে টোয়েন্টি পিক্সেল প্যাডিং দিলে এখন দেখ এটা নর্মালি আছে সবগুলাতে একদম প্যাডিং দিলাম প্যাডিং দিয়ে দিলাম হচ্ছে সেভ করে সেভ করার পর কি হচ্ছে জিনিসগুলো এরকম হয়ে গেছে না আচ্ছা আমি র্যাপটা অফ করে দিই জিনিসগুলো কি হচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে বা হচ্ছে আমাদের সাইজ মতো হচ্ছে না প্যাডিং দিলে কি হয় ভিতরে জায়গা নেই প্লাস হচ্ছে উইকটাও সাথে অ্যাড করে দেয় তখন এটা কিন্তু একটু এক টাইপের ঝামেলা ঝামেলা কেমন আমার উইক দেওয়া দুইশো পিক্সেল তুমি ভাই বড় হচ্ছে অনেক বড় হয়ে গেছো উইকের সাথে অ্যাড করে প্যাডিং অ্যাড হয়ে গেছে সেটা কিভাবে বুঝবো ইন্সপেক্ট করবেন করার পর আমরা যাবো এখানে ক্লিক করলাম আইটেমে ক্লিক করার পর একটু এখন যদি দেখেন এখানে কম্পিউটারে ক্লিক করবেন কম্পিউটারে ক্লিক করে দেখবেন এখানে প্যাডিং ফিফটি পিক্সেল আছে বক্সের সাইজ কিন্তু দুশো পিক্সেল সে প্যাডিং কিন্তু ভিতরে নিয়ে আরো বাড়াই দিয়েছে বক্সটাকে সাইজ বড় করে দিয়েছে আর বড় মার্জিন নাই ঠিক আছে তো এইসব ক্ষেত্রে এইটাও কিন্তু বেড়ে গেছে তো এখন কথা হচ্ছে ভাই বক্সের প্যাডিং সে ভিতরে যাবে সে তো বাইরে যাচ্ছে কেন এটা কিন্তু একটা প্রবলেম তো এই প্রবলেমকে ফিক্স করার জন্য আমাদের কাছে একটা ভালো অপশন আছে সেটা হচ্ছে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স আমি কিছুটা আছে তো এটা যদি আমরা ইউজ করি ধরেন নর্মালি এটা দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম সিএসএস প্রপার্টির ক্ষেত্রে এটা এখানে অ্যাড করে দেয় মানে আমার একজন রুট এলিমেন্ট ধরে প্যাডিং মার্জিন জিরো করে সব জিরো করে দিব আর আমি এখানে অ্যাড করে দিব আর নর্মালি যদি চান আমি যদি এখানে ইউজ করি মানে সবগুলো আইটেমসে এই বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স হবে ঠিক আছে সবগুলো আইটেমসে আইটেমস মানে কি আইটেম সব জায়গায় আছে দেখেন সবগুলোতে আছে তো আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিই যে বক্স সাইজিং কি বর্ডার বক্স দেওয়ার পর এটা নর্মালি এরকম আছে না সেভ করে দিই দেখছেন ফিক্স হয়ে গেছে যে সবাই কি খেয়াল করছেন না খেয়াল করেন নাই আমরা অনেকবার দেখি সেভ করলাম আগের মতো প্যাডিং সবগুলো বাদছিল প্যাডিং কিন্তু ভিতরে পাচ্ছে না বাইরেও কিন্তু আমাদের উইটটা বাড়াই যেতে দেখছেন ফিফটি উইক্সের প্যাডিং পাচ্ছে আর এখন দেখেন কি হয় যখন এই বক্স সাইডিং বর্ডার বক্স দিব সেভ দিব তখন কি হচ্ছে একদম কন্টেন্ট গুলা যতটুকুই ততটুকু আছে প্যাডিংটা ভিতরে রাখছে আবার এখন খেয়াল করে দেখেন এখন প্যাডিং কিন্তু ভিতরে কাজ করতেছে উইজের ভিতরে সে বাইরে কিন্তু আমার জায়গাটা বাড়ায় নাই তার মানে কি এটা আমার মেজর একটা প্রবলেম সলভ করে দিয়েছিলাম যদি বক্সে প্যাডিং ইউজ করি তাহলে প্যাডিংটা বাইরে না যায় আমার বক্সটা বেশি বড় না করে কারণ যতটুকুই ততটুকু মধ্যে কাজ করবে প্যাডিং এর বাইরে সে যাবে না এখন খেয়াল করে এখন কিন্তু সবগুলা পারফেক্টলি সাইজ মতো বসে গেছে দেখছেন ফর্টি পার্সেন্ট প্যাডিং পেয়েছে এটা আমাদের টোয়েন্টি পিক্সেল ছিল টোয়েন্টি পিক্সেল পাইছে খেয়াল করছেন আচ্ছা তো এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি এটাও একটু সবাই মাথায় রাখবেন তো নর্মালি মানুষ এটা এত কষ্ট করে এখানে রাখে না যা আলাদা প্রত্যেকটা বক্স সাইডিং বক্স সাইডিং বর্ডার বক্স দিবে না নর্মালি দেওয়ার জন্য আমাদের বেস্ট ওয়ে হচ্ছে এখানে দিয়ে দেওয়া এখানে দিলে কি হবে যে বর্ডার বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স পেস্ট করে দিলাম তাও কিন্তু কাজ করবে তো এখানে দেওয়া মানে কি এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা এলিমেন্টে ধরে 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 সবগুলো মার্জিন বেডিং জিরো করছে তারপর বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স দিয়ে গেছে তো আমার সুবিধা হয়ে গেল তাই না আচ্ছা ঠিক আছে একটু পরে দেখতেছি আচ্ছা বক্স সাইজিং হচ্ছে বর্ডার বক্স আশা করি সবাই বুঝতে পারছে এটা দিলে কি হচ্ছে আমার যে প্যাডিং গুলো ছিল বাইরে যাবে না উইটের এগুলো ভিতরেই কাজ করবে আচ্ছা আচ্ছা অর্ডার অবশ্যই কিন্তু ফ্লেক্স ছাড়া কাজ করবে না ঠিক আছে আর বক্স সাইডিং নর্মালি কাজ করবে ফ্লেক্স লাগবে না তো অর্ডারটা হচ্ছে কি জামাটা এখন কোনটা কোন জায়গা আমি নিব তো বাই ডিফল্ট আমার যদি অর্ডার না দেয় সেভ দিলাম সেভ দিলে আমাদের ডিপ অনুযায়ী এগুলো কিন্তু লাইন নিছে প্রথম বক্স ওয়ান বক্স টু বক্স থ্রি বক্স ফোর 
आईटेम से मीडिया मीडिया झमेला चले ग मोबाइल झमेल जिसमेंटर हेलो 
गुगले चले गो देखी कलर ठीक है फिर उंड 
জামা কিন্তু হোভার করা মানে কি যে মাউস নিলে সে কাজ করবে তো মাউস নিলে কি হবে যে এ ডট হোভার মানে আমার অ্যাঙ্কর টাইগ আর কি এই অ্যাঙ্কর টাইগটা হোভার করলেই হবে এই অবস্থা হবে যে এই কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে বড় হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাবে এটা আন্ডারলাইন আসবে যা ইচ্ছা আমরা ইউজ করতে পারি যে কোনো প্রবার দিতে পারি হোভার করলে সে কাজ করবে বাট আপনি যদি চান যে না যে একটু সুন্দর মতো একটু অ্যানিমেশন হবে আরামসে হবে তখন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ট্রানজিশন শিখছিলাম যে ট্রানজিশন যেটা যেটা কি হয় যে আস্তে ধীরে হবে কি হবে যে যতগুলো প্রপার্টি আছে অল সেগুলো কি হবে আস্তে ধীরে হবে কতক্ষণ ধরে হবে ধরে হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে হবে পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগবে হইতে ঠিক আছে এরপর কি হবে ইজ আছে ইজ ইন আছে ইজ আউট আমরা একটা ইউজ করে ফেললাম ইজ ইন আউট এখন যদি ওভার করি আমরা নেক্সট থেকে সব সময় দেখবো এটা প্রায় সময় এটা খেয়াল রাখবো প্রায় সময় এটা কাজ করবো তো এটা কমন জিনিস বা শিখে রাখেন ট্রানজিশন যদি আমরা দিতে চাই আপনি তাহলে ভালো দিতে পারেন টেক্সট ডেকোরেশন যদি ভালো কাজ করবে অ্যানিমেশনটা তো এবার আমরা তেমন চাচ্ছি না আমরা সবগুলো যদি অ্যানিমেট করে সবগুলো যদি আসতে দিলে হয় তাই আমি এখন অল দিছি ঠিক আছে তো নর্মাল এটা শিখে রাখেন যে ট্রানজিশন অল দিয়ে একটা টাইম দিতে হয় টাইম দেওয়ার আপনি লিনিয়ার দিতে পারেন ইজ ইন দিতে পারেন ইজ আউট দিতে পারেন ঠিক আছে জাস্ট টাইমিং ফাংশন এটা সেট করে দিবেন তাহলেই হবে আচ্ছা তো এটা গেল তারপর হচ্ছে আমাদের আহ আরেকটা আছি দেখতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের হোবার দেখলাম রিং দেখলাম ব্রিজিডেট দেখলাম আচ্ছা তো এরকম অনেকগুলাই আছে যেমন হচ্ছে কি দেখতে পারি আচ্ছা চাইল্ড যেমন আমাদের কিছু দেখা হয় নাই কাজ করি আমি এটা লিস্ট আইটেম করে করে ফেলি ঠিক আছে এখানে একটা ইউএল আছে ইউএল এর ভিতরে এলআই আছে ঠিক আছে এটা দেখ এটা মানে সহজে সহজে বুঝবেন আর কি जिसगल তো এইগুলো জিনিসগুলো এইভাবে আসছে ভালো কথা এটা আমি একটু দেখি টপ করে দিই আমার এটা র্যাপার এটা আচ্ছা মার্জিন অটো দিয়ে দিই ঠিক আছে তো মাঝখানে তুলে দিই র্যাপার কোথায় আছে মার্জিন অটো আচ্ছা মাঝখানে তুলে আসছে ভালো কথা তো আমরা জানি অনেক কিছু করা যায় একটা হচ্ছে মার্কার মার্কার মানে হচ্ছে এইগুলো এগুলোকে মার্কার বলা হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা ওএল ইউজ করতাম मार्कार चाहिए সবগুলা কি করব যে লিস্ট স্টাইল নাম কেন লিখি এটা লিস্ট স্টাইল নামটা আমরা কখন লিখি যখন আমরা এগুলোকে রিমুভ করে দিতে চাই ওকে নাম লিখলে এটা চলে গেল আচ্ছা ভালো কথা গেছে এটা তো তারপর একটা জিনিস শিখে ফেলি ধরেন আপনার লিস্ট আইটেম কয়টা আছে পাঁচটা আইটেম আছে আপনি জানেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আপনি চাচ্ছেন যে এইটা যে প্রথম এলিমেন্টটা আছে শুধু এটাকে ডিজাইন দিতে আর তার মানে কি আপনি এই লাইকে ধরে আবার এখানে আলাদা ক্লাস দিয়ে ডিজাইন দিবেন क्लसाउंड क्लस डिफाइन कर झमेला 
তো এটা সহজ উপায় হচ্ছে চাইল্ড হিসেবে দেওয়া তো চাইল্ড জিনিসটা কি আমরা জানি যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের প্যারেন্ট বা চাইল্ড নেমিস একটা আছে সেটা কিভাবে কাজ করে যেমন আমি যদি বক্সটাকে চিন্তা করি এই বক্স হচ্ছে প্যারেন্ট এলিমেন্ট কার প্যারেন্ট এলিমেন্ট এই তিনটার প্যারেন্ট এলিমেন্ট এখন যদি বলা হয় আইটেমস এর প্যারেন্ট এলিমেন্ট কি তাহলে বক্সটা তাই না আর তার আইটেম গুলো কি চাইল্ড এলিমেন্ট তাই না তাই তো নাকি আবার এই বক্সের আবার প্যারেন্ট এলিমেন্ট কি এই বক্সের প্যারেন্ট এলিমেন্ট হচ্ছে কন্টেইনার আবার কন্টেইনারের প্যারেন্ট এলিমেন্ট কি এই বডি ঠিক আছে নিশ্চয়ই এইভাবে দাঁড়ায় আচ্ছা তো এখন যেটা আমরা চাচ্ছি যে আমার যে আন অর্ডার লিস্ট গুলো আছে লিস্ট গুলো কি হবে এগুলার এলিমেন্ট কি এলআই ঠিক আছে তো এলআই হচ্ছে কি আমার এলআই হচ্ছে এগুলা এলিমেন্ট তো আমার এখন আমি চাচ্ছি যে এলআই এর ভিতরে যে আইটেম গুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে ইউএল এর ভিতরে আমি চাচ্ছি যে এর এটা হচ্ছে ফার্স্ট চাইল্ডটা আছে যে ফার্স্ট চাইল্ড ফার্স্ট চাইল্ড মানে কি যে প্রথমটা প্রথমটাকে আমি দিয়ে কিছু করতে যাচ্ছি কি দিতে যাচ্ছি প্রথমটা আর ফর্ম সাইজ অর্থাৎ টেক্সট কালার দিয়ে কালার হবে হচ্ছে আর ব্লু ঠিক আছে এই ব্লু দিয়ে দিলাম দেখেন প্রথমটা কিন্তু লিস্ট টাইম নান হয়ে গেছে আর কালার ব্লু হয়ে গেছে ফর্ম সাইজ দিই ফর্ম সাইজ হলো 40 পিক্সেল मोटामुटी जिस गुलास मन हलो ना भाई हमारा तीन नम्बर नम्बर कर चार जिसगुलर मान डिजाइन बुझे मोटामुटीपुर छोटा थार्टी पिक्सल 
भरे रेड हो मोटामेंट प्याराग्राफ ले डबल कलन बड़ोग्राउंड तुम ब्राउजारेक्ट कर 
এটা একবার আপনারা আগে করুন তো আমি সিলেকশনটা দিই সিলেকশন দিয়ে আমি লিখলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড হবে হচ্ছে রেড কালার হবে হচ্ছে হোয়াইট দেখি কাজ করে কিনা সেভ দিয়ে দিলাম এখন সিলেক্ট করি দেখছেন হয়ে গেছে কি চমৎকার তো এই সব জিনিস एक्चुअली আমাদের এই সব প্রপার্টি দিয়ে খুব সহজে করে ফেলা যায় আমরা অনেক সময় দেখি যে কাস্টম সিলেকশন সিলেক্ট করলাম কালার চেঞ্জ হয়ে গেল অন্য কিছু এটা কি হবে বলো এটা হচ্ছে এইভাবে আমরা করে ফেলতে পারি যে আমরা আমাদের সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের কালারটা আমরা নিজের মত করে চেঞ্জ করতে পারি এবং সিলেক্ট করলে আমার আমার যখন আমার প্রিভিয়াস সেলেক্ট করবে আমার কালারটা এইভাবে কাটাবে থাকে না অনেকে যে করতে চায় তখন আমরা এটা হবে করে ফেলতে পারবো ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের সুরো এলিমেন্টস তিনটা দেখলাম বাট আরো দুটো ইম্পর্টেন্ট সুরো এলিমেন্ট আছে আমরা এটা দেখতে মার্কার দেখতে যাই না মার্কারটা একটা কিছু এলিমেন্টের মধ্যে পড়ে রিমুভ করেছি মানে মার্কার কাছে যাই হোক আর আরেকটা কি বিফোর আর আফটার বিফোর আর আফটারে আসার আগে আমাদের একটু সিএসএস পজিশন নামে কিছু একটা সেটা জানতে হবে আচ্ছা তো সেটা জানার জন্য আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে কষ্ট করে ফেলি আমরা এখানে যা আছে থাকুক আমরা একটু নিচে চলে আসছি এটার হাইটটা বাড়াই দিই হাইটটা মিনিমাম হাইট হচ্ছে সাতশো পিক্সেল দিলাম আচ্ছা এখন দেখেন আমি কি করব এই আইটেমে দেখেন এই আইটেমস না আইটেম টু তে ঠিক আছে আমি কিছু কিছু একটা করবো দেখেন এখন কি শিখবো সিএসএস পজিশন ঠিক আছে সিএসএস পজিশন আছে অনেকগুলো এই পজিশনের ব্যাপারগুলো আমরা জানব আচ্ছা পজিশন গুলো কি কি নর্মালি সিএসএস গুলো কি থাকে যে আমি এটা এই জায়গার মতোই আছে এগুলো একটা ঝামেলা করতেছে না এই জায়গায় এসে পড়ে আছে বাট আপনি চাচ্ছেন যেগুলোকে মুভ করাইতে আমরা একটা কিছু ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম দিয়ে আমরা কিন্তু জিনিসগুলো মুভ করাইতে পারি বাট ট্রান্সফর্ম থেকে একটা বেটার মানে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে আমাদের কি বলে ওটাকে পজিশন ঠিক আছে তো পজিশন যে প্রথম যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমাদের পজিশন অ্যাপসুলু ঠিক আছে তো অ্যাপসুলুট ইউজ করলে কি হচ্ছে দেখেন আমার আইটেম গেছে কই আমার আইটেম কিন্তু জায়গা মতোই আছে আমরা দেখতে পারতেছি না আচ্ছা তো অ্যাপসুলুট দেওয়ার পর যেটা হয় সে কি করে তার যে জায়গাটা আছে সেটা থেকে সে সরে যায় তার জন্য তার জায়গা অন্য কেউ চলে আসছে কারণ সে তার জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে এখন যদি দেখতে চাই আমারটাকে আমি দিতে পারি হচ্ছে টপ বা বটম এই টপ বটম কিন্তু একমাত্র পজিশন দিলেই কাজ করবে আচ্ছা এখন যদি আমি দেই আমার টপ দেখি দেখি উপরে যেত ঠিক আছে ফোনটাকে রেডকে দিছি অ্যাপসুলুট এটাকে দিছি এটা দেখি আমরা কালারটা চেঞ্জ করি যে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমরা দেই এখন রেড আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড না সরি আমরা টপ দিব টপ বটম ट्राई ब्लू ते बक्सर बाहर चले जाने चले गप जिरो लेफ्ट जिरो दी বাট যদি আমি দেই হচ্ছে টপ থেকে ফোর্টি পার্সেন্ট তাহলে কি হচ্ছে বাট লেফট থেকে জিরো লেফট জিরো মানে ওই জিনিস সবাই খেয়াল করে একটু যখন ওই পজিশন প্রপার্টি ইউজ করবো না তখন জিনিস হবে রেড করে দিতে পারে তো তখন যখন আমরা জিরো ইউজ করবো ধরেন হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার টপ জিরো ঠিক আছে এটা এই লাইনটা হচ্ছে টপ জিরো এখানে জিরো এটা হচ্ছে আমার রাইট জিরো ঠিক আছে মানে লেগে যাবে স্ক্রিনের সাথে এটা হচ্ছে আমার বটম জিরো নিচে একদম ঠিক আছে এটা হলো বটম জিরো আর এটা হচ্ছে আমার লেফট জিরো ঠিক আছে লেফট জিরো দিলে লেফট লেগে যাচ্ছে 
এখন যদি আমি বাই ইন ইন এনি কেস যদি আমরা যদি এখানে রাইট জিরো দিই তাহলে কি হবে সে রাইটে চলে যাবে এগুলা বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট সেভ দিলাম রাইটে চলে গেছে দেখছেন একদম রাইট জিরো দিতে গেলাম এখন টপ আমার টপ যদি জিরো দেই রাইট একটু অফ করে দেই দেখেন তাহলে টপে চলে টপ জিরো চলে গেছে বাট আমার টপ জিরো রাইট জিরো দিলে কি হবে রাইটে টপে চলে যাবে দেখেন রাইটে টপে চলে গেছে আবার যদি আমরা বটম জিরো দেই তাহলে কি হবে बटम जिरो सर ग जिन बुजते चले जिन गुलाई তো একটা এলিমেন্ট কে আমরা চাইলে এবার টপ বটম লেফট রাইট দিয়ে ইচ্ছা মতো করে মুভ করাতে পারবো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমার পজিশন অ্যাপসুলিউট দিয়ে একমাত্র পসিবল ঠিক আছে এই টপ বটম লেফট রাইট আমরা একসাথে ইউজ করতে পারবো ওকে এটা পজিশন অ্যাপসুলিউট দিলেই কাজ করবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে পজিশন ফিক্সড ফিক্সড লিখে কি হচ্ছে দেখেন আমি এখন স্ক্রল করতে দেখছেন এটা আমার স্ক্রিনের মধ্যে ভাসতেছে কারণটা কি जुड़े क्या करते 
আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে আমার পজিশন রিলেটিভ স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক হচ্ছে বাই ডিফল্ট স্ট্যাটিকই থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা আরেকটা জিনিস খেয়াল করব সেটা হচ্ছে আমি অ্যাবসলিউট দিয়ে ফেলি ধরেন হচ্ছে আমি একটু ফিক্স তো বুঝে নিলাম সবই মোটামুটি ক্লিয়ার কইছে আমাদের আমি অ্যাবসলিউট আবার রাখি যাতে ভিতরে থাকে এখন আপনি আমি কি বললাম আরো আইটেম অ্যাড করলাম বাকি যে আইটেমগুলো আছে না এগুলোকে আমি ধরলাম ধরার পর সবাই একটু খেয়াল করেন স্বাভাবিকভাবে কারণ হচ্ছে দেখতে পারতেছি না এখন এখন যদি আপনি চাচ্ছেন যে না বক্স আমি একটু কাজ করি যেহেতু সবগুলো আইটেম আমার কি আছে পজিশন অ্যাপসলুট দেওয়া আছে আমি ট্রাই করি এগুলোকে মুভ করানোর জন্য ধরেন হচ্ছে এটা একটু টপ থেকে ধরেন হচ্ছে আচ্ছা বটম থেকে এটাই বটম থেকে ধরেন হচ্ছে ফোর্টি পিক্সেল উপরে যাবে দেখছেন দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে তাহলে আমি একশো চল্লিশ পিক্সেল দিই তাহলে দেখতে পারবো দেখছেন একটা বক্সগুলো আছে আবার দেখেন আমি যদি এটাকে একটু দিতে পারি এটা ধরেন হচ্ছে রাইট লেফট থেকে যাবে লেফট থেকে রাইট থেকে ধরেন এটা ঠেলে দেয় একটু ধরেন রাইট থেকে এটা ধরেন একটু দেড়শো বেশি মুভ করবে হ্যাঁ সবুজটা কিন্তু বের হয়ে গেছে তো আমরা দুইটাকে বের করে ফেলছি এখন কথা হচ্ছে আমি চাচ্ছি যে কোনটা উপরে কোনটা থাকবে এখন কিন্তু রেডটা সবার নিচে গ্রিনটা সবার নিচে এটা সবার উপরে আপনি যাচ্ছেন যে না এ বক্স টুটা সবার উপরে থাকবে সেটা কিভাবে করবেন সেটার জন্য আপনি জেড ইন্ডেক্স নেক্স যেটা আছে জেড ইন্ডেক্স ভ্যালু দিতে পারবেন দশ দুই এক আপনারও তো কারো জেড ইন্ডেক্স নাই আমি যেটা ওয়ান দিই তাহলে কি হবে এটা সবার উপরে চলে আসছে আপনার মনে যে না ভাই রেড না গ্রিন সবার উপরে থাকবে তো আপনি কি করলেন গ্রিনে গিয়ে জেড ইন্ডেক্স করে দিলেন টু তার মানে গ্রিন এখন প্রায়োরিটি বেশি গ্রিন উপরে চলে এখন মনে হচ্ছে না ভাই আমার গ্রিন হবে না আমার পিঙ্কটা সবার উপরে থাকবে এখন আবার আপনি পিঙ্কে গেলেন এই পিঙ্কে গিয়ে কি করলে কি করলেন আপনার ভ্যালু যেটাই দেন না কেন ঠিক আছে খেয়াল রাখো যা খেয়াল রাখতে হবে একটা থেকে একটা ভ্যালু বেশি হবে এই আর কি এটার ভ্যালু যে কোনো কিছু হইতে পারে আবার যদি মনে হয় যে না সবার নিচে নিয়ে যাবেন তখন মাইনাস দিয়ে দিবেন যে মাইনাস ওয়ান দেখেন একদম নিচে চলে গেছে আবার কিন্তু একদম কিন্তু এই বক্সে নিয়ে চলে গেছে মানে হচ্ছে আমাদের যে এইটা আছে বক্সটা আছে আচ্ছা তো আবার আমি ওয়ান দিয়ে দিই ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে একটা আমাদের জেড ইন্ডেক্সের খেলা তো যেটা হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে যখন প্রজেক্টগুলো করব মাথার মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকবেন मोटामुटी रिलेटिव আবার যদি এটার সেট ইনডেক্স সেট এর সেট করতে পারবেন সেট ইনডেক্স দেখি এটা কাজ করার কথা ছিল 99 আচ্ছা রিলেটিভ দিলে আমাদের রিলেটিভ দিলে আমাদের সেট ইনডেক্স দিবে না ঠিক আছে এটা আমার কনফিউশন ছিল আচ্ছা তো আমাদের সেট ইনডেক্স খালি একমাত্র ফিক্সড এর ক্ষেত্রে নিবে আর হচ্ছে পজিশন অ্যাবসলিউট দিলে তখন আমাদের সেট ইনডেক্স নিবে ঠিক আছে তো সবাই এটা একটু খেয়াল রাখবেন আচ্ছা তো নেক্সট ডে আমাদের আর আমরা 
ঠিক আছে এই বক্স টক্স বুঝলাম সবকিছু মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে আমি এখানেই থাকি রেপারেটস টু বাই উইটা বাড়াই দিই রেপারটা আছে না রেপারটা বুঝাই চার মধ্যে সবকিছু আছে আমার এই উইটা পার্সেন্ট সেট করে দেবে আচ্ছা সেট করে দেবে হ্যাঁ না বড় এক্সেল এর রেপারটা এখন এটা যদি খেয়াল করেন বিফোর আফটার নামে কিছু একটা আছে আমরা কাকে দিয়ে কাজ করব আপনারা তো পি ট্যাগ দিয়ে কাজ করব অথবা ক্লাস নিয়েও কাজ করতে পারি এই যে টেক্সট নিয়েও কাজ করতে পারি পি ট্যাগ নিয়ে কাজ করি পি ট্যাগ একটা আমি দিব হচ্ছে সুডো আচ্ছা তো এখন দেখেন আমাদের বিফোর আর আফটার এগুলা কি আমার সুডো এলিমেন্ট একটা আছে বিফোর বিফোরটা যদি ইউজ করি প্রথম যে ভ্যালুটা পাস করতে সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট কন্টেন্ট দেওয়ার পরে এখানে কোলন দিয়ে আপনি যে লেখেন হ্যালো गाइस ঠিক আছে লিখুন আচ্ছা এখানে দেখি কোথাও হইছে বিফোর সেভ দেন আই সরি দেখেন হ্যালো गाइस চলে আসছে এখানে কন্টেন্ট আর্ট আছে আফটার বাট বি বিফোর আফটার আরো পাওয়ারফুল শুধু এটা কাজ করে না যে হ্যালো আফটার এর কাজ করে না দেখা যাচ্ছে একটু পরে যে হ্যালো गाइस আফটার আচ্ছা এটা বিফোর দিয়ে হইছে বাট আফটার দিয়ে দেখেন হ্যালো गाइस এখানেও আসছে আবার হ্যালো গাইস কিন্তু আমার এখানেও আসছে খেয়াল করছি তো এটা হচ্ছে আমার বিফোর আর আফটার মানে এই কন্টেন্টের ওকে এই কন্টেন্টের কি হচ্ছে কন্টেন্টের আগে একটা এলিমেন্ট আছে আর পরে একটা এলিমেন্ট আছে এটা কি আমার সুডো এলিমেন্ট তো এই এলিমেন্টটা কি হ্যালো গাইস আমরা ইউজ করছি আবার এটার পরে একটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের আফটার এটা হচ্ছে বিফোর ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিফোর আফটার এর কাজ বাট আমি যদি একটু ইনস্পেক্ট করি দেখেন এখানে কিন্তু আপনি যদি খেয়াল করেন একটু দেখেন এখানে যদি একটু বড় করি দেখেন বিফোর আসছে যে বাট দেখা যায় না বিফোরে কি আছে বা বিফোরে ক্লিক করলে তখন গেটার প্রপার্টি পাচ্ছেন যে কন্টেন্ট হ্যালো গাইজ আছে এটা চেঞ্জ করেন যে হ্যালো সেম ভিডিও তাও হবে হ্যালো সেম ভিডিও হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিফোর আফটার কন্টেন্ট চেঞ্জ করে एक्चुअली আর আফটার দেখেন আফটার কিন্তু পরে বসছে ওকে এটা হচ্ছে বিফোর আফটার এর কাজ বাট এটা কি শুধু এটা করে অবশ্যই না এটা আরো মোর পাওয়ারফুল কি হবে পাওয়ারফুল নরমালি আমরা ইউজ আমি আমরা ইউজ করি এটা কি হবে কন্টেন্টের জন্য তো ইউজ করতে পারেন চাইলে সমস্যা নাই বাট অন্যভাবে ইউজ করা যায় সেটা কি বলবো দেখি আমি একটু ফার্স্ট সিলেকশনটা থাকুক ফার্স্ট টাইমে বল করে দিই কি কি অফ করতে ফার্স্ট ডেটার টেক্সট ডেটার ফার্স্ট ডেটার ফর্ম সাইজ इंडेक्सल कंटैक्ट स्टाइल তারপর ধরনের হাইট থাকবেন হাইট হচ্ছে আমাদের 
কোনো দেওয়া যায় হাইট দিলাম দিলাম হচ্ছে ধরেন হাইট না দিলে কাছের প্যারেন্ট দিয়ে দিলে আমরা কিন্তু কম হইলাম তাই কারণ প্যারেন্ট দিলাম হচ্ছে 30 পিক্সেল টপ এন্ড বটম লেফট এন্ড রাইট জিরো ব্যাকগ্রাউন্ড হবে হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইউরো টাইপের যে ইউরো টাইপের পিক্সেল করা যায় তাহলে ব্ল্যাকই করতে পারি আপাতত আর কালার ওয়াইজ সামনে আপনারা বাজে করতে হবে मार्जिन अच्छा टाइम तबाउट ब्लक मध्य सेव दिलाम अच्छा कंटेनर की थकबे हमारा टा आ एच वन थकबे देख लाम उसे वेलकम आप उसे बी बी टेक थकबे द लॉरेन एन आप उसे लास्ट टाइम उसका बटन background upper to eta thar hocche white eta change pore korbo pore bujhachhi max width thare hocche upper to eta kemon rakhi dei hocche section e max max width dibo na dei hocche pore dekha korbo pore hocche margin hobe pore giye ja change kore korbo thik ache apore je bujhe peli ami ki korte jacchi acha to ami ki korlam text cell and center ta gelo আর হচ্ছে আমার এখন দেখেন এটা কিছু ট্রাই করো এখন সুডো ক্লাস বা এলিমেন্ট গুলো কিভাবে কি করতে পারে কিভাবে কাজ করে প্রথমে আসি হচ্ছে h1 h1 কে সুন্দর করব আমি কি কোন সাইজ হবে এটা 60 পিক্সেল পিক্সেল এর পর হচ্ছে ওকে এই গেল আচ্ছা ফন্ট ওয়েট তো হইছে দেখি दागेटी তো সেটা কি হবে করা যায় সেটা আমরা দেখি एग्जांपलটা ধরুন আমি কি করলাম h1 কে ডট ডট বিফোর দিলাম বিফোর দিয়ে ধরুন আমি কি করলাম এটা কন্টেন্ট প্রথমে যেটা কন্টেন্ট কন্টেন্ট ধরুন আমি কিছু থাকবে না তুমি যদি সেটা দেই ফেলি তাহলে থাকে দেখা যাবে যে বিফোর কন্টেন্ট দেখছেন কন্টেন্ট কন্টেন্ট লাগবে না আমার কন্টেন্ট খালি বাট আমি কি করলাম এখানে একটা উইথ দিই যে উইথ থাকবে ধরুন হচ্ছে 40 পিক্সেল হাইট থাকবে হচ্ছে ধরুন হচ্ছে 10 পিক্সেল 
ঠিক আছে হাইট দেওয়ার পরে আচ্ছা ফরম্যাট করে নিই হাইট দেওয়ার পরে ধরেন ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে হচ্ছে ধরেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই ব্লু টাইপের ভিতরে থাকবে আচ্ছা ব্লু টাইপ কমাই দিই ঠিক আছে লাগবে এই টাইপের ভিতরে থাকবে আচ্ছা কিছু দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে না আমার বলতে আচ্ছা তারপর আমাদের ধরেন হচ্ছে আমরা দিদিন দেই পজিশন অ্যাবসলিউট আমরা কি করলাম উইদার হাইট দিয়ে একটা বড় দেই বুঝতে পারেন পাঁচশো পিক্সেল হাইটটাও বড় দেই একটা পিক্সেল দেখছেন এই ভাইটা কোথায় আছে বাইটা উপরে চলে গেছে আবার তো এ এটাকে আমরা যদি নিচে নামতে চাই অথবা হচ্ছে এটার সাথে লাগাইতে চাই যে আমাদের ইনি এর সে বাইরে যাবে না এটা তার প্যারেন্ট এলিমেন্ট এর বাইরে যাবে না তো ফিক্স করার জন্য কি করতে হবে এই এইচ ওয়ান কে যেহেতু উপরে নিচে অন্য কোথাও না যায় রিলে দিতে হবে ঠিক আছে পজিশন রিলে দিতে দিলাম সেভ হইছে চলে আসছে এখন আমি উইথ হাইট ছোট করে দিই আপনি বোঝানোর জন্য আমি হাইট বড় করছিলাম ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল বা হচ্ছে ফোর্টি পিক্সেল হাইট হচ্ছে টেন পিক্সেল এখন দেখেন चले ग रिजन हमारे बड़ा তো মাঝে বিফোর আফটার ইউজ করলে উইকটা ছোট করে নেওয়া বেটার আর কি এটা দেখেন এটা কিন্তু অনেক বেশি বড় উইক হয়ে গেছে তাই না মানে ইস্পন্ট অনেক বেশি বড় না যার কোনো সে পুরো জায়গাটা ছেড়েছে ঠিক আছে তো এটা একটা আমাদের বেটার ওয়ে হচ্ছে আমি যেটা হেডিং এর উইক দিয়ে ফেলি ধরনে হচ্ছে একটু খেয়াল করেন সবাই যে উইক দিলাম যে 400 পিক্সেল তাহলে কি পাই এই কথা বলি পাই সেটা 400 পিক্সেল এই দিকে চলে আসছে বেশি ছোট হয়ে গেছে रिजन हमारेक्टली क्ष कर এটা কেন করছি উইথ দিলে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি থাকে মানে আপনার আশেপাশে থাকবে সে উইথের বাইরে সে যাবে না কারণ এটা উইথ এই পর্যন্ত সে যখন রাইট রাইট জিরো দিয়েছে তখন দেখে সেট হয়ে যাচ্ছে আমি লেফট জিরো দিই এখন খেয়াল করে এখন সে আর বাইরে যাচ্ছে না লেফট থেকে ধরনের সে জিরো থাকবে তাহলে কি হচ্ছে দেখেন হয়তো উইথ এ পর্যন্ত এ পর্যন্ত আছে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আমরা চাইলে ফিক্স করতে পারি এখন যদি আপনি চান যে না ভাই এটা বটমে থাকবে সেটা ফিক্স করতে পারে কি হবে আমি দিলাম হচ্ছে টপ থেকে জিরো তো আমি টপ থেকে দিলাম ফোর্টি টেন পার্সেন্ট দিলাম এই বেশি দাম হচ্ছে আমি কিনা বাট টেন পার্সেন্ট উইথ বেশি আচ্ছা উইথ অনুযায়ী কাজ করতেছে ফোর্টি পার্সেন্ট বা হচ্ছে আমাদের আট নামায় এইটি পার্সেন্ট আমি নামাই দিলাম টপ থেকে ঠিক আছে এই পর্যন্ত নাম পাবো আর লেফট থেকে দিলাম হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে কী করতে যাচ্ছি আমি বুঝাচ্ছি আপনাকে আমার এটা এইভাবে দাঁড়াই গেছে এখন আমি যদি উইটা বাড়াই দিই কারণ ফাইভ হান্ড্রেড প্রায় হচ্ছে আমাদের একশো পিক্সেলের মতো করে ফেলি चले आ बड़ बड़ चले आईटा बड़ बड़ी 
मडर्न किस भलो एक्साम्पल देखने আমার আইটেম আছে এগুলা আমি বিফোর দিলাম পরে বিফোর কিছু একটা অ্যাড হবে আপনারা তো কন্টেন্টে যাতে বুঝতে পারেন যে হ্যালো যে লো লিখলাম যে লো অ্যাড হয়ে গেছে বিফোর আচ্ছা ভালো কথা এর হইছে আমার কন্টেন্ট থাকবে হচ্ছে নাম তারপর একটা উইথ থাকবে ধরেন হচ্ছে আন্ডারলাইনের জন্য উইথ মিনিমাম আমার 300 পিক্সেল দিতে পারি ঠিক আছে তারপর হাইটের জন্য আমার কত মিনিমাম दिल जो टपे चले गए চলে আসছে আন্ডারলাইন আচ্ছা ভালো কথা টপ থেকে একটু কমলে আচ্ছা আমাদের বটম থেকে আচ্ছা মাইনাস দেই যে বটম আর হচ্ছে 2% মাইনাস পারসেন্ট কম হয়ে গেছে বা 5% দিয়ে দেই এটা হচ্ছে কম লাগছে 10% দিয়ে দেই কিন্তু আচ্ছা মোটামুটি এটা হচ্ছে ঠিক আছে আর হাইট একটু বেশি হয়ে গেছে হাইটটা আমরা কমাই দিই 2 পিক্সেল যে বড়টা হইছে তাই না 100% দিলে কি হবে 
कत जीरो আচ্ছা তো হোভারে আসছে বাট ব্যাক হচ্ছে এটা গ্রো করতেছে না এটা আমাদের দেখতে হবে উইথ 0% থেকে আমাদের 100% হচ্ছে বাট টেকনিক ট্রানজিশন নিচ্ছে না আচ্ছা বাট আমি একটু এটা দেখতে হবে যে ট্রানজিশন কেন কাজ করতেছে না বাট আমরা ফ্যাক্টটা বুঝতে পারছি যে আমরা এটা 50% হোক 0% হোক সেটা কিন্তু আমরা আফটার হোভারেও করতে পারি ঠিক আছে ওকে যদি টপ থেকে চান আমরা বটমটা জিরো অফ করে দিতে পারি হয়ে গেল এই বটম থেকে না দেই फिली আর আরেকটা হচ্ছে আমি এটাকে একটা কাজ করি ডিসপ্লে ফ্লেক্স ফ্লেক্স ডিরেকশন হচ্ছে আর কলাম আচ্ছা তো যে কলাম হবে আর হচ্ছে আমাদের এলাইন আইটেম সেন্টার যেখান থেকে জিনিসগুলো দেখি এটাতে আমাদের একটা সামান্য সেট দিয়ে কি কি বিষয় আছে कारण जस्टिफाई कर আচ্ছা এখন আমরা কি যাচ্ছি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করতে 
তো আমি কি করতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এর পেস্ট অপশন আছে আর একটা আমরা আরেকটা অপশন দিয়ে ফেলি যে এর মাধ্যমে করা যেতে পারে এটা প্লট কন্টেইনারের ভিতরে আমরা যদি বি4 ইউজ করি যে বি4 আফটার যে বি4 বি আমরা ইউজ করতে পারি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইউআরএল কি হবে ঠিক আছে এখন এই কন্টেইনার অবশ্য রিলিজ দিতে হবে যে পরিচিত রিলিজ দিতে তাহলে আমরা কাজ করব না ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটা ইমেজ ইউআরএল নিয়ে আসি অনলাইন থেকে আমি কাজ করি পিক্সেল থেকে নিয়ে আসি আলস্প্যাশ আপাতত আমরা ধরে নিলাম যে এটা নিয়ে ফেলি এটা নিয়ে ফেলি ঠিক আছে কপি ইমেজ প্রেস এটা আমরা পেস্ট করি सेंटर तो ये हमने चिप को बड़े शीख से लम उगला वो यूज़ करेगा ना बैकग्राउंड का देखिए हमने आज कुछ से किन आज हमारे राठ का आज कुछ तो फिर एक पोजीशन दिखता होता है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जब आप करें ना बैकग्राउंड इमेज यूज़ करोगे तो फिर आप जैसे आज टॉप थे के जीरो তো আচ্ছা আমরা কাজ করি এটা কন্টেন্ট দিতে হবে আচ্ছা এই যে এখন আসলে কাজ করতে দেখি এই যে চলে আসছে দেখছেন আমাদের এটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ চলে আসছে পারফেক্টলি ওকে তো এটা হচ্ছে অনেকে দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ যাওয়ার জন্য আমাদের এইভাবে বিফোর আফটার গুলো ইউজ করে ওকে আর একটা কাজ করি আমাদের এই বাকিগুলো গায়েব হয়ে গেছে টেক্সট টেক্সন কেন বুঝছ না তো এটাকে আমরা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এইগুলা একটা কন্টেন্ট আছে এটাকে কন্টেন্টের নামই আমি যেটা করতে পারি সেটাও নিতে পারি ধর হচ্ছে আ র‍্যাপার র‍্যাপারের মধ্যে নিয়ে বাকিগুলোকে দিয়ে দিলাম আর র‍্যাপারকে দিয়ে দিলাম হচ্ছে ডট পার টেক্সট হোয়াইট আচ্ছা কালার হোয়াইট আর হচ্ছে আমার জেড মেনসটা করতে বলছো ডিলিট এর দিয়ে बैकग्राउंड इमेज এখানে আমি কিন্তু জেরিন ইউজ করি না বাট ইন ক্ষেত্রে আমাদের একটা লাগ ভালো আমরা কিন্তু ডিটেইল শো করতেছি অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যদি ইমেজ শো না করে আর টেক্সট পিছে চলে গেছে আগে চলে গেছে তখন আপনারা যেটা করতে পারেন যে আমাদের এই কন্টেইনারকে যে কন্টেইনার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করছেন না তখন এখানে জেরিন দিতে পারেন যে জেরিন ইনডেক্স -1 ঠিক আছে তো ইন কেস কোনো ইস্যু হয় এখন এটা বক্সে পিছে চলে গেছে একদম ওকে তো এই এমন কিছু যে এমন কোন সিচুয়েশন আসে আপনাদের যে কন্টেন্ট উপরে নাই নিচে নাই शिखे रख এখন এই জিনিসগুলো যে আমাদের কিন্তু নেক্সট ক্লাসে আমাদের প্রায় নেক্সট টাইম থেকে সব সময় আমাদের কাজ মোটামুটি কাজে লাগবে ওকে আচ্ছা তো এই জিনিসগুলো আজকে আমাদের কভার করা দরকার ছিল আমরা মোটামুটি কভার করে ফেলছি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনারা নেক্সট যে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে এগুলাতে দেখা যাবে এলিমেন্ট আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে এখানে ও একটা এলিমেন্ট আছে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আপনাদের হোভারে ফিক্স করে নিতে হবে ঠিক আছে আর তার মানে আপনাদের অবশ্যই এই যে জিনিসগুলো দেখানো হচ্ছে বা বিফোর আফটার ইউজ করতে হচ্ছে এগুলো কিন্তু নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট এগুলো ম্যানেজ করতে থাকবে তার মানে আজকে রাতে আপনি আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট পাচ্ছেন ইস্যুর উপর ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে আপনারা পাচ্ছেন হচ্ছে এই যে কি বলে রাখেন 
चले जाएर लाभ स्क्रल डाउन गल फेड इन हम फेड आउट हम फेड रईट ठीक है ऊपर लिप बसते जिसगला लिप डाउन जूम इन जूम आउट ठीक है यो जो हम स्क्रल मध्य आस्ते आस्ते हम देरी हम कैमने नीचे जा नीचे गला देखें दुईट अपशन आज सी डी एन रिसोर्स स्क्रिप्ट रिसोर्स अथवा एन पी एम एग्लो आस्ते आस्ते जाओ बुझे एम नर्माली क्यों ठीक है लिंक टाइम कपि कर दीब खाली बसा डाउन दें टाइम सेट कर उटाउन फेड 
আমরা এটা কি ইউজ করব হচ্ছে এই টার্ম জিরো কন্টেন্ট কি কন্টেন্টের মধ্যে দিলাম হচ্ছে ডেটা ওয়েস ভুল জায়গা দিয়ে দিছি এই যে ওয়েস রাইট আর এই ইমেজ কে দিব লেফট ঠিক আছে এটাকে আমরা দিব লেফট এখন দেখি নেক্সট আমি খুব দ্রুত হচ্ছে কিছু স্লো করতে হবে বেশি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে এইটা ডিউরেশন নিয়ে নিব 1000 মিলি সেকেন্ড 1 সেকেন্ড ঠিক আছে 1000 মিলি সেকেন্ড এটা এখানে আমাদের কত মিলি সেকেন্ড দিব আমরা ধরে হচ্ছে 1000 নি দেই দিলাম সেভ করি এক্সাম আর আপনি যাচ্ছেন না ভাই আমার একসাথে যাচ্ছেন একটু দেরিতে হোক এটা কি দেখি সেভ করি আচ্ছা এখন যদি দেরিতে হবে দেরিতে কি হবে দেরিতে হওয়ার জন্য একটা ডিউরেশন ডিলে আছে দেখবেন আচ্ছা এই দেখেন একটা ডিলে এই যে ডিলে দেখছেন ডিউরেশন ইজিং আচ্ছা দেখি ডিলে কোথায় অ্যাঙ্কর तीन আমার হেডারের পরে এরপর এটা এটা তৈরি হবে ঠিক আছে এই দুইটা একসাথে কাজ করবে আস্তে আস্তে এখন রিলোড দেই প্রথম হেডার আসবে তারপর এই দুইটা আসবে আস্তে আস্তে করে ডিলে কাজ করছে না বাড়াই দিই ওইটা তো লাস্ট আছে এইটার মনে হয় দেখি কই দিছি আমি ইমেজে মধ্যে দিছি আচ্ছা देना कार्ड ग আমি সবগুলো দেখাইলাম না এটা বুঝতে পারছেন আপনি সবগুলো কেন দিতে পারবেন আমি কার্ডগুলো কে দেই ঠিক আছে আমি কার্ডগুলোতে যাই এই যে ফিচার ব্লকগুলো এই কার্ডগুলোর মধ্যে আমি দিলাম হচ্ছে এটা এটা ওএস ডি আর ডিউরেশন দেই হচ্ছে আমার ধরে নতে এক সেকেন্ড পরে আপনি ঠিক আছে আর ডিলেট আছে রেসকল করলে কাজ করবে কপি করি এটার মধ্যে দিয়ে দেই এটার মধ্যে দিয়ে দিই যাতে আপনি অ্যানিমেশনে কিভাবে কাজ করতে পারেন বুঝতে পারেন এখন দেখেন এর স্ক্রলে কাজ করবে ঠিক আছে নিচে নামেন আস্তে আস্তে দেখেন দেখেন ওপেন হয়েছে একটু ডিলে দিতে পারেন যে ডেটা ওএস ডিলে ডিলে ধরন হচ্ছে একটু দেরি করেই হবে 500 মিলি সেকেন্ড দেরি এখন দেখেন স্ক্রল করলে এখন আস্তে আস্তে আসবে দেখেন কাল করছেন জাস্ট সিডি হচ্ছে क्लियर okay, ख 
আরেকটা হচ্ছে অ্যানিমেট সিএসএস এটা কি ইউজ করব এটা ইউজ করা সেম কি আই সো এটা স্টাইল হচ্ছে সেম সেম ভাবে जस्ट ইন কপি করলে কাজ ডান কপি করলেন এখন যা হচ্ছে আমার হয়ে গেল পেস্ট করলেন সেভ করলেন তারপর এখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি দিলেন হচ্ছে বাউন্স হবে ফ্ল্যাশ হবে ফ্ল্যাশটা কপি করি जस्ट বোঝানোর জন্য ফ্ল্যাশটা কপি করে কি করতে হবে এখানে ধরেন হচ্ছে একটা অফ ওয়েভ বলে দিছি কি ইউজ করতে হবে এই যে এটা ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে আমরা বলেছি এন ক্লাস ইউজ করতে হবে যে অ্যানিমেট অ্যানিমেট অ্যানিমেটেড এবা অ্যানিমেট বাউন্স ঠিক আছে এটা আমরা লিখি ওকে তারপর এটা লিখতে হবে যে অ্যানিমেট অ্যানিমেটেড এটা না দিলে কাজ করবে না এখন আমরা এটা দেই কই দিব ধরে আমি দিব হচ্ছে এটা আমি আমার লোগো রে দিব ঠিক আছে লোগো রা কাপবে এখন আমি সেভ করি সেভ করার পরে দেখি এটা কাজ করছে কিনা আচ্ছা কপি করে কি করে আসছে স্যার আচ্ছা এটা এ ওএস টপ করে দিই ঠিক আছে দেখছেন এটা কাপতেছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি আর কি আছে এখানে আর আছে হচ্ছে আমাদের জেরো জেরোর মধ্যে কাপবে কোনটা কাপবে আমাদের ধরে হচ্ছে এটা ধরে আমাদের হেডিং ট্যাগটা सपोज এর ক্লাস সেট করে দিবেন সেটা হচ্ছে এই যে আপনি যদি লিখতে হবে না আবার এখানে অ্যাড করতে হবে যে অ্যানিমেট অ্যানিমেট ওকে আচ্ছা আমি আবার ভুল পোস্ট একটা জায়গা দেখি কি লিখতে হবে আচ্ছা এইটা লিখতে হবে অ্যানিমেটেড फिलतेटर এটা একটা অপশন আছে বাট এটা থেকে আমি প্রিফার করি হচ্ছে এওএস লাইব্রেরি এটা একটু সহজ জাস্ট একবার ইন্টিগ্রেট করলে এই ডেটা ডেটাগুলো দিলে মোটামুটি কাজ হয়ে যাচ্ছে ওকে আর স্ক্রলও কাজ করতেছে স্ক্রল করলে তারপর অ্যানিমেশন কাজ করতেছে বাট এটা ক্ষেত্রে কিন্তু আবার ওয়াও জেস থাকবে ওয়াও জেস ছাড়া আপনার কিন্তু আবার এটা কাজ করবে না তো আপনি যদি এখানে এটা হাউ টু ইউজ এ ক্লিক করেন ক্লিক করার পর দেখবেন যে এই লিংক অ্যাড করতে হবে তারপর হচ্ছে এটা অ্যাড করতে হবে তারপর লিখতে হবে যে ওয়াও ঠিক আছে ওয়াও এড করতে পারি তারপর সে কাজ করবে স্ক্রলে মানে স্ক্রল করলে অ্যানিমেট করবে আর কি তো এটা একটু নিজেরা ট্রাই করে দেখতে পারেন এই লিংকটা কপি করে পেস্ট করে দিবেন টপে এটাও স্ক্রিপ্ট ট্যাগ দুটো কপি করে পেস্ট করে দিবেন তারপর হচ্ছে সবার আগে ওয়াও লাগাইতে হবে কেমনে এখানে ওয়াও লিখতে হবে তারপর হচ্ছে স্ক্রলে কাজ করবে না হলে আপনার পেজ লোডের সাথে সাথে সে অ্যানিমেশন শুরু হয়ে যাবে লোড হয়ে গেছে এই অ্যানিমেশন শেষ হয়ে যাবে তাই এটা যদি না হয় তাই ওয়াও যে ইউজ করতে হবে ওকে তাই এই দুটোকে একসাথে ইউজ না করা থেকে এটাকে ইউজ করা আমি প্রিফার করি ওকে তো সবাই একটু এই দুটা ट्राइम 